环转小主们的花样饰品啊，好羞耻哦。Number one， 美丽的泡沫甄嬛，晚山狼溪上何处不可怜呐、啊？嬛嬛的事情应该是全剧最浪漫、最美好的吧？甄嬛呢，先是跟皇上经历了一段杏花味的甜甜的恋爱，有了情感基础，又安安稳稳的养好了身子，这才被四大爷精心安排了一场汤泉宫沐浴。其他排号事情的小主都是在小木桶里洗白白之后，裹成鸡肉卷抬上龙床的，而甄嬛却是在大浴池里洗着香香的花。玩玉，然后由皇上亲自带领走进了卧室。重点是四大爷还穿了喜袍，这可是皇后大婚才有的待遇啊！在听完嬛嬛对民间夫妻新婚的向往之后呢，四大爷又特地准备了交房、撒账和生饺子，完美符合上了甄嬛的美好期待。可惜啊，甄嬛还不知道呀，从一开始四大爷就是把她当替身，这一切愚旨的操作不过是满足她重温过去的愿望罢了。Number two， 娇羞可人沈眉庄，梅姐姐是同一届秀女当中头一个侍寝的，这不仅得益于她硬核的家世，她的姿态品性也是四大爷亲口夸赞的。在侍寝当晚，梅庄被四大爷缓缓拉开被子以后，抬眸羞涩一笑，一句软酥酥的“皇上”，谁听了不迷糊啊？不过呢，梅姐姐看着羞涩，却完全不紧张害怕，其实也是家族的功劳。当初在考前培训课上，沈夫人把关大局，旁边的姨娘们呢也没闲着，腰针更软些，皇上会喜欢。梅姐姐能这么自然地应对事情，看来姨娘们的撩汉小技巧也很妙啊。Number three， 事故频发，安陵容，胖菊后宫侍寝史上最危险的一位，绝对非安陵容莫属。她第一次侍寝时，已经是新晋秀女里排最后一个的了。低微的出身，自卑的性格，让安陵容对即将侍寝一事十分紧张。她从洗完澡就开始一直发抖，到了龙床，直接开启了震动模式。四大爷本来就对妙蛙种子恋恋不舍，现在一看安小鸟这么扫兴，抬手就给人家退了货。伤害不高，但侮辱性极强啊！后来甄嬛因晚晚泪倾出了宫，安小鸟呢靠着迷情香勾搭皇上，迷得四大爷天天乐不思瓜。可迷情香用多了以后，四大爷的身体也遭不住呀，直接在侍寝时病倒了。最后安陵容难得怀上了一胎，却在自己生日这天被嬛嬛算计，一盆加了料的羞羞百合引得皇上难以自持，结果自然是血溅当场呀！安陵容费尽心思争宠，结果失个寝还引发这么多事故，她也是不容易呀。后宫侍寝谁最大胆 ？Number four， 华妃。华妃侍寝时柔媚娇俏，还有带着独有的放肆感，在这个脸谱化的后宫里，很能讨皇上喜欢。看见皇上翻别人牌子，华妃直接叫人给撤了。皇上来翊坤宫看她，华妃脱口就是一句大不敬：“要是走了，以后就别进翊坤宫的门。”四大爷嘴上说着矫情，身体却很诚实的走了过去啊！名场面来了啊！华妃抛了个媚眼，只见顺着肚皮滑向腰带，小手一勾，回眸一笑，四大爷乐呵呵的就跟着他进了寝殿。试问谁能顶得住直球女孩啊？我要是皇上，我也天天住在翊坤宫好吗 ？Number five， 瓜六，愚蠢却实在美丽的瓜六，事前也是很有一套。他被人抬上龙床以后，看四大爷闭目养神，没有理他，干脆自己主动从床角一点点钻到了四大爷身边。当他与四大爷四目相对的时候，盈盈一笑的样子真是甜到心坎里了。瓜六呢是功臣之女上位，为了能进宫出人头地，一言一行都是家里精心教养过的。第一次侍寝的时候，四大爷带着工作原因，心里还有点不耐烦。但瓜六到底是有手段呀，在之后的日子，四大爷也没少翻他牌子，甚至有时候翻了别人的牌子，瓜六也能靠装病把皇上哄过来。皇上到了瓜六这儿之后，听听心跳，揉一揉美人，谁还记得晚上翻的谁的牌子呀？ Number six， 纯儿，纯儿和甄嬛是同一批进宫的秀女，但因为年龄太小，就先在宫里养起来了。直到即将十七岁的那年冬天，她捧着几枝红梅闯进碎玉轩，这才再次被四大爷注意到。跟其他或紧张或羞涩的嫔妃不同，纯儿去养心殿的时候，一路都是咯咯笑着的，连进士房的太监也是头一回见呢。纯儿是天真，但一点也不胆怯。事情的时候还敢看四大爷身上白不白呢，坦率可爱的样子让忙碌一天的四大爷十分放松。要是纯儿能活下，来宠妃的名额绝对有他一份儿，宜修才是四大爷睡在同一个床铺的兄弟。Number seven， 宜修。宜修作为中宫皇后，是不用被裹成鸡肉卷抬进养心殿的。每月的初一十五，四大爷都会例行来他宫里侍寝。就比如这天，四大爷寻例来到了景仁宫，还特地挑在宜修洗澡的时候过来。等宜修洗完回来，他早在床上睡着了。不过宜修可不一样，他极其珍视每一个四大爷在的夜晚。即使夫君的心里装着别人，但只要人在这儿，整个宫殿就是暖的。看着宜修靠在四大爷肩头的样子，他是真的很爱自己的丈夫啊。只可惜四大爷这老头子好像。把宜修当兄弟了，不是自己先睡着，就是一直和对方唠嗑呀。
Number eight， 辛巴吉。辛巴吉虽然摆烂一绝，但他也是受着四大爷喜爱的。要不当初华妃盛宠的时候，他怎么能在生了一个女儿之后还能再怀上一胎呢？虽然孩子没保住，但保住了圣心呐、啊。四大爷去他那儿的频率，连华妃看了都嫉妒呢。后来在安琪拉小分队称霸后宫的时候，辛巴吉依旧能插空分得一丝恩宠，可见他还是很有魅力的呀。只可惜同住一宫的瓜六幺蛾子太多，四大爷半年来好不容易翻一次辛巴吉的牌子，瓜六一个星期就把恩宠分走了。哎，可怜辛巴吉又要独守空房了。Number nine， 叶兰一。虽说皇上的恩宠在后宫是稀缺物，但是也不是谁都稀罕的。别的小主被翻了牌子，那都是欢呼雀跃，巴不得立马蹦到龙床上婉转承恩。可咱小叶子却是满心的不情愿。小叶子本来是一匹骄傲的野马，硬是被四大爷关进了深宫，做了金丝雀。他面对皇上，那是厌恶至极呀，半个笑脸都不愿意给。事情结束后，看着四大爷熟睡的脸，小叶子骂骂咧咧的翻着白眼，恨不得对面当场暴毙。可即便小叶子一脸桀骜不驯，哎，四大爷偏就喜欢他犟婶的。皇上啊，您怎么好上这一口了呢？最后，小叶子为了屠龙，开始变得柔情似水，四大爷还觉得是自己征服了他呢。可他哪能明白，这温柔刀刀刀割人性命呀！好了，本期视频就到这里啦，宝子们最喜欢哪位小主事情呢？在评论区里翻牌子呀！